中共中央总书记、国家主席习近平周五下午在北京同老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦，通过视频连线共同出席中老铁路通车仪式。习近平代表中国共产党、中国政府和中国人民对中老铁路通车表示热烈祝贺，向两国建设者致以崇高敬意。习近平指出，二零一五年我同老挝领导人一道做出了共建中老铁路的重大决策。开工五年来，中老双方齐心协力、紧密配合，逢山开路、遇水搭桥、高水平、高质量完成建设任务，以实际行动诠释了中老命运共同体精神的深刻内涵，展现了两国社会主义制度集中力量办大事的特殊优势。习近平指出，中老铁路是两国互利合作的旗舰项目，是高质量共建“一带一路”的标志性工程。近年来，中方以高标准、可持续、惠民生为目标，不断提升共建“一带一路”水平，实现了共建国家的互利共赢，为世界经济发展开辟了新空间。中方愿同老挝等沿线国家一道，加快打造更加紧密的“一带一路”伙伴关系，共同推动构建人类命运共同体。通伦表示，感谢中国大力支持，老挝终于告别了没有火车的时代，拥有了现代化铁路。老中铁路是老挝路锁国变路联国战略深入对接“一带一路”倡议的纽带，是老挝现代化基础设施建设的一个重要里程碑，将极大促进老挝国家经济社会发展。老中铁路是老挝各族人民迎接建国四十六周年的宝贵礼物和庆祝老中建交六十周年的盛大喜事，是老中好邻居、好朋友、好同志、好伙伴精神和老中命运共同体精神的生动写照。也是老中两党两国和两国人民友好关系的伟大标志，必将为老中两党两国关系注入新的重要内涵。祝中国不断创造新的辉煌，祝老中友好合作关系万古长青。万象站列车驾驶员报告：发车准备完毕，请通轮主席下达指令。ออกจากสถานีได้昆明站列车驾驶员报告报告习主席中老铁路首发旅客列车乘三次准备完毕请指示习近平下达指令发车中方客运列车乘三次在昆明站一道老方客运列车乘八二次在万象站一道同时发车。中老铁路线路全长一千零三十五公里，北起昆明市，南至老挝首都万象市。途中跨越了一百六十七座桥梁和七十五条隧道。中老铁路分为三段，由昆玉、玉墨、莫万铁路组成。其中，昆明至玉溪段已于二零一六年建成通车。此次新建开通的是玉溪至莫罕跨境铁路，以及老挝境内的莫丁至万象铁路。列车最高时速为一百六十公里。与东南亚许多国家采用各自不同的轨距相比，中老铁路采用与中国完全一致的技术标准。火车过境不需要更换车头等设备，甚至无需减速，节约了大量时间。经由中老铁路，昆明至越南边境城市莫罕最快五小时二十分可达，莫丁至万象最快三小时二十分可达。加上口岸通关时间，旅客从昆明至万象最快十小时左右可达，将极大方便沿线民众出行，促进沿线经济发展，带动区域产业提升。我现在呢，就是在中老铁路老挝段的始发车站，也就是万象站的一站台，从万象站一路坐到了终点站，也就是中老边境的莫丁站。那么这一路下来，我最直观的感受就是，呃，以前乘车从万象呢到中老的边境是需要接近一天的时间，那么中老铁路通车之后呢，现在是只需要三个多小时。这老挝的民众是非常期盼这趟列车的开行。周五首批开往老挝的国际班列就包括了满载三十五个集装箱的弯曲号。作为深圳首趟开往老挝的国际班列，弯曲号当天下午从深圳平湖南站驶出，到达昆明后，将沿着新开通的中老铁路行驶，经莫罕口岸出境，预计四天后抵达老挝万象。
。随着中老铁路的贯通，弯曲号顺势而生，开辟一条大湾区直达东盟的路上物流新通道，对建设大湾区与老挝等东盟国家的铁路运输网络具有重要战略意义。在中南半岛的六个国家中，国土面积不到二十四万平方公里的老挝，身居内陆，山地和高原占总面积的八成以上，交通极不发达，严重制约了老挝的对外贸易发展。过去十年，老挝一直是全球最贫穷的经济体之一，人均 GDP 仅为两千六百美元，因此只有打破路锁国的枷锁，才能摆脱经济不发达的现状。分析人士指出，中老铁路将老挝在地理上的劣势转化为优势，为老挝开辟了一条实现。建互联互通的道路，而这不仅是地理层面多了一条通道，更重要的是增加了老挝资源配置的机会，提高了资源配置的效率，从而激活当地经济。เป็นของขวัญที่มีความหมายสำคัญประวัติศาสตร์ให้แก่ประเทศเฮาให้แก่ยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติหันเปลี่ยนประเทศที่บ่มีทรายแดนติดกับทะเล盖变不铁桥，对，是否？面干桥桥，拉往，是否？波浪，跟半岛不铁，盖桥，但了，设计给牛带，这边走，这边走。老挝农林部种植司副司长本詹古本纳西介绍，作为以农业为主的国家，老挝国内百分之八十以上的农产品都出口到中国。过去几年，较高的运输成本使得老挝的农产品和邻国相比缺乏优势。中老铁路开通后，万象与昆明之间的运输费用将下降四至五成，老挝农产品价格在中国市场会更具竞争力。中老铁路建设极大带动老挝经济。据不完全统计，中方参建企业聘用老挝籍工人三万九千二百七十八人次，采购当地水泥、砂石料、粉煤灰等建筑材料价值约三十四亿元。中方还组织老挝籍员工免费培训学习，创造了老挝历史上从未有过的职业——火车司机。我家在老挝北部沙杰乌里省，我是中老铁路机务班培训学员。我曾在中国学习，刚好二零二零年毕业。我在中国学习那会儿，去学校或者回家都坐的高铁。那时候心里就想，如果我们老挝也有这样的铁路，我想成为一名火车司机，成为老挝第一个火车司机。对老挝来说呢，标志着它这个真正的有这个铁路。所以说，老挝呢是一步跨入了这个动车的这个列车时代，具有非常重要的这个。现实和历史意义。值得注意的是，中老铁路通车标志着酝酿了半个多世纪的泛亚铁路终于迈出了关键性的第一步。美国约翰霍普金斯大学高级研究员戴维·兰普顿日前表示，中老铁路的开通起到巨大的示范性作用，周边国家都密切关注项目进展。该项目的竣工将激励更多东南亚国家加入泛亚铁路计划。泛亚铁路概念于1960年由联合国亚洲及远东经济委员会率先提出，但多年来受国际局势影响，几乎没有任何进展。直到2009年，一份新的泛亚铁路规划出台，其中核心线路是中国昆明到新加坡的线路，分为东线、中线和西线。中老铁路就是中线的一段，但中南半岛国家普遍欠发达，因此美国及西方舆论一直宣称难以在成本和收益之间取得平衡，企图误导和阻挠泛亚铁路。但中国的几十年来的改革开放经验证明，要想富，先修路。这再次让东南半岛国家重新思考泛亚铁路的价值。分析指出，吃螃蟹的中老铁路将带来巨大的示范效应，进一步推动泛亚铁路规划的实施。未来呢，就是中国和东南亚的这个中南半岛这个泛亚铁路的建设，呃，途经这个中老铁路。那么在这基础上呢，还会向南扩展，呃，和泰国连通马来西亚。呃，甚至新加坡一直通到这个马六甲海峡、新加坡海峡。那未来呢，海陆联通就会形成一个纵贯整整个中南半岛的全面涵盖的一个那个立体的那个互联互通网络。值得指出的是，中老铁路的开通时机也非常有讲究，再有不到一个月。区域全面经济伙伴关系协定就将正式实施，中老铁路也成为“一带一路”倡议的一条快速路。东亚区域经济一体化发展将迎来新的里程碑。泰国曼谷邮报网站周三披露，该国政府加速对接中老铁路，希望共享互联互通红利。老挝成为中国东南亚的第一站，也让此前搁置泛亚铁路计划的马来西亚有了新的思考。
，拿督黄义龙博士呼吁该国政府立即重新启动与新加坡的高铁建设。他指出，在泛亚铁路已经有中老铁路等重要项目落地的情况下，马来西亚令泛亚铁路断尾并不明智。东盟它是有一个，呃，东盟互联互通二零二五的规划，那么中国这边呢有一带一路的战略，那么这两个呢相互对接。然后在 RCEP 的整体的这个地区的这个合作的这个框架之下呢，就会达到更好的一个相互补充和这个提升。呃，这个我们也看到，就是在这个过程中，外界有一些期待吧，哈，未来中国和中南半岛国家还是有很大的潜力。在进一步的这个这个挖掘。自上月中旬中美元首举行视频会晤后，有美方消息人士就多次通过媒体透露有关中美两军高层可能年底前会晤的消息，声称目的是加强沟通，避免擦枪走火，保持战略稳定。然而，美方一方面说要管控分歧，另一方面却挑衅动作不断。美陆军部长沃姆斯近日就宣称，美军需要强化在东南亚的足迹，要用三招来威慑中国。中国国防部早已亮明态度，中方对发展中美两军关系是有原则的，那就是中方的主权、尊严和核心利益不容侵犯。美国陆军部长克里斯汀·沃姆斯周三在华盛顿智库美国战略与国际研究中心的线上活动中称，鉴于过去二十年来中国在军事上取得的进展，美军必须清楚了解现在面临的挑战。随着中美紧张局势加剧，以及美国将重心转向印太地区，考虑到地理位置，美国陆军正准备通过专注于军事基地、后勤保障和远程导弹这三招来适应这个地区的遥远距离，以应对和中国的任何。潜在冲突。说到应对中国的三招，沃姆斯解释称，美国陆军将通过建立海军和空军基地，保持基地补给，支持所谓可能被中国军队占领的盟友，以及从美国海岸发射远程导弹和高超运输武器，来做出陆军的贡献。沃姆斯称，美国在亚洲的军事装备部署以往都是以东北亚为主要方向，而扩大在东南亚的军事存在符合美国与区内盟友伙伴的利益，并点名印尼、泰国以及印度等。但实际上，印尼和泰国是最早表态拒绝在中美之间选边站队的国家。而在上周，印度外长还与中俄外长发布联合公报，表态支持北京冬奥。这显示，即使成为美国的准盟友，印度也与美国有较大温差。深圳卫视注意到，沃姆斯没有明确点名将在东南亚的哪些国家建立军事基地，也没有任何东南亚国家表态允许美军在该国建军事基地。但沃姆斯提到美军与菲律宾的访问部队协议，他说与菲律宾在洽谈延续基地租用期方面的进展良好，菲方对此协议表态反反复复。今年七月，杜特尔特表示将全面恢复这一二十三年前的协议。这项1998年签订的协议准许美国以轮调方式在非驻扎数以万计的军人，以参加每年几十次的军事和人道救援演练。实际上，美国印太战略主要是海军主导的。如今，美国陆军也展现出积极参与的姿态。这次沃姆斯提出应对中国的三招，也有向国会及五角大楼索要军费的动机。沃姆斯提到的三招中，远程导弹格外值得关注。深圳卫视注意到，根据过往媒体报道，美国一直在计划将陆基中程导弹部署在一些亚洲国家，包括陆基巡航导弹、陆基弹道导弹和未来的高超音速武器。美国总统前军控事务特使马歇尔·比林斯利曾宣称，为了遏制中国紧迫的威胁，美国在亚洲部署中程导弹是极为必要的。二零一九年八月，美国单方面退出中导条约，更是为其实施这一计划打开方便之门。而条约失效后几天时间，美国就再次成功试射了陆基战斧巡航导弹。近期，美方更是频繁开展高超音速武器和各类洲际导弹试验，寻求在亚太和欧洲地区部署中导，扩大反导系统部署。美国在亚太地区的主要盟友日本、韩国、菲律宾和澳大利亚，都曾是部署陆基中程导弹的理想之地。不过，这一计划在这些国家都遇到巨大阻力，难以实施。有军事观察人士注意到，沃姆斯此番并没有提及中程导弹，说的是远程导弹。从他声称美国海岸发射远程导弹和高超音速武器这一点看，他对于美国能否真的在亚太地区部署导弹显得底气不足。实际上，对于美国在中国邻国部署任何导弹，中方已经多次明确表示反对。中国外交部发言人汪文斌曾表示，中方坚决反对美国在亚太和欧洲地区部署陆基中导，冲击国际军控进。程
。中方敦促美方切实回应国际社会的普遍关切，多做有利于世界和地区和平稳定的事。中国国防部新闻发言人吴谦也明确回应。中国国防部此前已表明了坚决反对的立场。如果有关方面一意孤行，中方必将坚决反制。其中有一些东南亚国家啊，来这个躲避，但有一些有些东南亚国家也是欢迎的。那么主要原因在于有中国同部分东南亚国家之间有关于南海的啊这个久而未决的这个争端，东南亚海洋国家。和半海洋半陆地的国家与中美之间这样一种复杂关系，将来还会继续下去。值得注意的是，美陆军部长沃姆斯周三在视频会中还声称，美中打开沟通渠道非常重要。香港南华早报周四援引知情人士的消息刊发独家报道称，在上个月中美元首举行视频会晤后，两军已经开始讨论军方高层举行会晤的可能性。报道说，对话的形式和细节尚未敲定，双方正考虑明年一月举行电话或视频会晤，因为都认为战略稳定是首要任务。实际上，这已经不是知情人士首次爆出这样的消息。上周，美国彭博社、日本经济新闻都曾报道过，一名不愿公开身份的美国官员透露，美国国防部长奥斯汀据报正或安排在圣诞节前与中国军方高层通电话或举行视频会谈，为的是加强沟通，避免擦枪走火。如果，城市将会是美国总统拜登今年一月上任以来，中美国防高层首次对话。外界注意到，原本计划今年六月初在新加坡举行的香格里拉对话会，因为疫情的原因取消。当时，台海、南海局势就呈现紧张态势，外界期待的中美防长在相会上首次会晤也没能实现。观察指，有关中美两军正讨论高层会晤可能性的消息是由境外媒体接连爆出，中方从未发布任何相关消息。由此可见，对于中美两军的风险管控，确保能够沟通交流，相较而言，美方需求更为急迫。毫无疑问是美方更着急啊！美方这个从四月下旬以来一再强调，虽然啊两方的关系的主要内容是竞争，但是啊绝对要防止两啊中美双方。就台湾问题、南海问题和任何其他问题发生军事冲突，那么台海形势的高度紧张啊，加剧了美国这样一个期盼。然而，美方的对华政策依然表现出严重的分裂感。美陆军部长沃姆斯一方面声称美中打开沟通渠道非常重要，我们不寻求第二次冷战；另一方面却在宣称美方最好的策略是确保美国的威慑力足够强大。事实上，美方近期在计划对台售武、过航台海。军机运送议员赴台等方面小动作不断。现在，沃姆斯又宣称寻求扩大在东南亚的通道和基地部署，以遏制中国。用俄罗斯卫星通讯社援引俄全球安全研究所所长斯米尔诺夫的话说，沃姆斯的言论充满挑衅。美国似乎在试探中国对美在周边逾越红线的反应。美国方面，啊，在不引起中美军事冲突的前提之下，继续几乎不停息的啊，这个。加深加宽对台湾的全面支持。这样情况之下，啊，即使有双方很高层的军事对话和沟通，啊，对台湾问题、对中美关总的状况，我相信不会有决定性的啊良性的影响。外界注意到，在中美元首视频会晤后，中国国防部发言人吴谦曾就对发展中美两军关系有何期许表态说：“一段时间以来，美方在台湾、南海舰机抵近侦察等方面讲了很多不负责任的话，做了不少挑衅性的事。对此，中方理所当然要进行针锋相对的坚决斗争。中方重视发展两军关系，愿与美方保持交流合作，但中方对发展两军关系是有原则的，那就是中方的主权。”尊严和核心利益不容侵犯，特别在台湾问题上，中方没有任何妥协的空间，美方不应抱有任何幻想。有分析认为，近两年中美在现实层面的危机管控停滞不前，甚至出现倒退，是因为美方将中美关系置于竞争的认知下，将危机管控当作危机触发后的救急行为，既没有认识到危机管控的关键在于预防危机，也没有意识到这种观念可能导致危机螺旋式上升乃至失控。而且，美方将危机管控议程与双边关系原则截然分离，中方则认为相互尊重是管控分歧的首要原则，比如美方在。
涉台问题上不断挑衅的做法，就严重制约了中美建立有效的危机管控机制。制约中美这个军事对话的，从到目前来说，主要是啊，这个中美双方总的政治关系，特别在台湾问题上尖锐啊对立的这个立场和实践。军事交流啊，这个本身在这样一种政治环境之下，会发生多大的作用啊？我想。这个可能美方的期望高一点，但中方的期望，我估计、我猜测，啊，没有那么高。好的，马上来连线特约评论员管瑶。管先你好。那么，美国财长耶伦周四在路透社承办的一次会议上公开表示，降低对中国商品的部分附加关税有助缓解美国通胀压力，但他也承认这不是治本之道。那管先，您对此如何来看呢？好的，主持人，所谓通胀猛于虎，那么尤其现在对于。美国中低收入的那些个老百姓来说啊，他们正在越来越感受到通胀的抚慰。换句话说，山姆大叔手中的美钞啊是越来越毛了。虽然呢，美国十月主要通胀指标 CPI 已经破六，高达六点二个百分点，创三十年新高，但是呢，美国 CNBC 财经电视台就预期美国通胀见顶呢，还要到明年的首季。那对此啊，金融决策者当然不能装睡。本周已经获得连任的联储主席鲍威尔，他在国会听证时啊，首度改口，声称啊，现在是去掉那个通胀前置词 transitory 的一个好时机了。那么这是他首次承认通胀不是阶段性、暂时性的，而是正在发生的避无可避的现实。鲍威尔就强烈暗示，接下来美国货币政策的重点将会转向抑制通胀，变相承认要加快缩表，不能再像之前那样搞货币大放水了。那么占通胀不外就是在货币或者是财经政策上来做文章。那么财长耶伦声称降低对华附加关税有利降低通胀，那这不是他第一次来就此表态。此前呢，他也多次发声承认对华开征惩罚性关税，很大程度上是由美国消费者来消化承担的。因为啊，附加税会推高美国商品的价格，从而呢进一步推高通胀。一定程度上，耶伦啊也是在回应产业呼声。贸易战冲击全球产业链，那么尤其是在中国价格或者是技术优势突出的一些个领域，那么美国相关业者可以说是苦不堪言。最新呼吁啊，来自宇宙狂人马斯克的特斯拉公司，特斯拉周三提交三份公共意见，要求对汽车用的石墨电池实施特别关税豁免，因为呢，这一关键原料现在呢，只有中国能够供应。那么从美国贸易代表办公室的表态来看。特斯拉申请豁免有望获准，但是呢，正如耶伦昨天所承认的，基于逐案审核的部分豁免，并不是 game changer， 并不是治本之道。那在我看来呢，美国要有效抑制通胀，与中方重启经贸对话，乃至最终取消特别关税、收兵贸易战，这才是关键的一招。好的，感谢管先生的在线点评，请您保持在线。稍后我们还将继续来连线，谢谢。美国与欧盟日前举行第二次美欧中国议题对话，在涉港、涉疆、涉台、东海和南海等方面抹黑攻击中国。美国官员称，其拉拢盟友、抗衡中国的策略有了成效。对此，中国外交部敦促有关方面摒弃冷战思维，坚持开放合作、对话协商，践行真正的多边主义。而实际上，虽然美欧对华态度有温差，但欧盟近期的确在外交和经济上强化了对华竞争的色彩。美国副国务卿舍曼与欧盟对外行动署秘书长萨尼诺周四在华盛顿举行第二次美欧中国议题对话。美国国务院在会后发布的美欧联合新闻稿对华措辞强硬，先是强调所谓与中国的系统性竞争，接着就中国涉疆、涉藏、涉港、涉台、南海和东海等议题指手画脚，在涉台、南海、东海问题上指责中国单边行动破坏地区和平与安全，并表达所谓强烈关切。不过，这份对话新闻稿也提及与中国的合作。美欧可以与中国合作的领域包括气候变化问题、健康安全、伊朗核问题、朝鲜半岛问题等。欧美的这种联手呢？
它呃有多重的一个考虑。那么在台湾议题上，欧美这样的一个表态，呃，不管它能够取得如何的一个实质性的成果，但是对台湾当局发出了一个错误的信号。欧盟可能还是不能低估，就是中国在捍卫这个国家主权和国家统一的这问题上面的一个政治意志和决心。美欧中国议题对话的构想是今年三月由拜登拍板的。目的就是商讨与中国系统性竞争，实际上就是小圈子政治。值得注意的是，这个对话异常频繁，五月首次举行，时隔仅六个月就举行第二次。深圳卫视注意到，两次对话的议题基本固定。有观察认为，美欧这么频繁对话，实际上是美方提出的，因为美方需要在拜登主持所谓民主峰会之前，对欧盟外交系统布置任务协调统一口径。而就在这次美欧就中国问题第二次举行高层会晤前，多家美国媒体和美国国务院就放风称，美欧官员将在这次对话中讨论如何联合应对日益强硬的中国。美国官员此前还吹嘘称，本次对话的声明将反映美国和欧盟看待中国的观点日益趋同。这也表明，在与中国竞争之际，我们重建联盟和伙伴关系的方法是有效的。外交部发言人汪文斌就此事回应称，中国、美国和欧盟都是国际主要力量，三者之间不是非此即彼的关系，更不应该进行零和博弈。实际上，在美国的盟友外交下，欧洲的对华政策正在向美国靠拢。德国后任外长贝尔伯克周三表示，将采取更强硬的对华政策，并与美国合作，在欧盟内统一对华立场。德国新政府此前发布的联合阻隔协议中。列举了涉台、涉港和涉疆议题，在台湾问题上，协议扬言要支持台湾地区实际参与国际组织。贝尔伯克是德国绿党的联席主席之一。根据德国社民党、绿党和自由党达成的联合阻隔协议，贝尔伯克将出任新政府的外交部长。绿党曾多次炒作反华议题，还公开支持对中俄采取强硬立场。德媒称，这是九月大选后贝尔伯克首次在采访中重点讨论对华政策。《民进周刊》称，贝尔伯克宣布将采取更严厉的对华政策，将导致德中关系更加紧张。有德国网民担心，他的外交政策可能导致德国陷入一场针对中俄的新冷战。在短期内，也许啊，德国政府他会在一些呃，比如说人权议题上面，啊、呃，在经贸议题上面，包括在其他的涉华的一些政治问题上面，他可能有比较强硬的一个。表态或者措辞，但是他在啊整体的一个实际行动上面，可能还是会有所克制和平衡。那么，我想他们在这个新内阁会有一个内部的一个平衡和协调的一个过程。对于贝尔伯克的言论，中国驻德国使馆发言人周四回应称，中方重视中德全方位战略伙伴关系，中德关系健康稳定发展，不仅有利于双方，也有利于世界。希望德方个别政客客观全面地看待中国和中德关系，切实尊重中方核心利益和重大关切，做两国之间的建桥者而非建强者。美国拉拢欧盟统一对华立场，不过双方对华态度依然存在温度差。美国外交学者评论称，欧盟对中国的态度变得更加强硬。然而，这种跨大西洋的趋同，可能更多的与对华关系的语言有关，在实际问题上共识却较少。说实话，跨大西洋的纽带已今非昔比。在特朗普时代，他已经被伤筋动骨，拜登还没能完全恢复他。美军从阿富汗撤退时，欧洲人感到他们被美国搞得措手不及。奥克斯协议令法国愤怒。拜登和马克龙的争吵不会在一夜之间被遗忘。更重要的是，美国两党一致同意对中国采取强硬立场，但欧盟在这方面要分裂得多。时间会告诉我们，美欧对中国的态度趋同到底有多深，以及这两个跨大西洋伙伴是否更多的是在谈论，而不是共同行动。好，继续来连线特约评论员管瑶。管先生，那么中美关系的问题领域啊，似乎更多，甚至还引入了第三方。美欧昨天在华盛顿就中国议题对话发表声明，扬言强烈关切所谓中方单边海上行动。那对此您又怎么来看呢？欧美副部级战略对话为期两天，昨天呢在华盛顿聚焦中国议题，今天续谈印太议题。昨天就所谓中国对话发表的声明，洋洋洒洒。美国媒体说，这意味着美欧在高层会晤之后对华立场更加接近。雅虎新闻使用的英文表示是 converging， 这当然有炒作的成分。别说美欧对华政策协调同步走，那么就是欧盟内部也并不是铁板一块。雅虎新闻昨天也指出，欧盟固然有立陶宛这样的成员国在挑衅中方，但是呢，诸如匈牙利等等东欧国家，他们呢也一直和中方保持着紧密的外交关系。而欧盟在对外关系上，实际上秉持共识驱动的原则。
。当然，美欧聚焦中国议题的副部长政策对话开到了第二阶，而且呢还要接着往下办。这确实显示了美方构建制华同盟的一个系统性的努力。而聚焦三海，也就是台海、南海与东海，也正在成为美方发难搅局的系统性的抓手。值得关注的是，昨天《华尔街日报》率先爆料称，美国政府会在即将召开的所谓民主峰会上发起限制威权政府获取监控技术的全球动议。那么，这是一个令人警惕的新动向，意味着美方在高新技术领域构建所谓全球同盟的一个最新努力。鉴于这次会议，台湾也在受邀之列，而台积电它作为全球芯片供应链的一个核心玩家，地位突出。那么美方将如何操弄议程，上下其手，值得我们密切关注。也因此，中美贸易关系不可能孤悬于中美关系的大局与整体走向。如果美方持续在多个领域对华施压，甚至不惜挑战中美关系的深红线，也就是构成中方最核心利益关切的台湾问题，那么中方不可能无动于衷，必将会做出强力的反制。那么，如果中美关系陷入动荡，双边贸易关系啊，恐怕也难有实质性的转圜空间。好的，非常感谢管瑶先生，再接来和我们分享您的观点，谢谢。周四，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪在天津同韩国国家安保市长徐勋会面，双方就中韩关系以及半岛局势进行磋商。有韩媒认为，此次会谈是韩国为签署中战宣言而寻求与中国合作的场合，是签署中战宣言的分水岭。新华社报道称，在磋商中，杨洁篪表示，中韩互为重要近邻和合作伙伴，建交以来，两国关系全面快速发展，不断提质升级，这顺应时代潮流，符合双方共同利益。杨洁篪指出，中方一贯支持半岛南北双方改善关系，主张按照双轨并进思路和分阶段同步走原则，通过对话协商解决朝鲜半岛问题，愿同各有官方一道为维护半岛和平稳定，实现半岛长治久安。发挥建设性作用。徐迅表示，韩方高度重视发展对华关系，期待同中方密切高层交往，全面深化经贸、文化、抗疫等各领域务实合作，积极支持中国举办北京冬奥会。韩运同中方共同为构建半岛永久和平做出不懈努力，继续推进区域合作，维护多边主义。外界注意到，作为美国在亚洲的盟友，韩方已经多次明确表示支持北京冬奥会。九月中旬，中国国务委员兼外长王毅访问首尔，与韩国总统文在寅会面。文在寅当面强调，韩国坚定支持北京冬奥。其后，美国拉五眼联盟国家炒作所谓外交抵制，韩国迅速表态不会与美方就此事进行讨论，并一如既往坚定支持北京冬奥。九月初，国际奥委会因朝鲜缺席东京奥运会缘故，暂停朝鲜奥委会的参赛资格至明年底，这意味着朝鲜无法参加北京冬奥。但韩国方面一直表示会借体育盛会寻找和平契机。韩联社推测，徐勋此次访华或在会谈中向杨洁篪说明过去韩美两国就半岛中战宣言进行的磋商进展，并就宣言文案内容征询中方意见。韩联社还猜测，徐勋此次有可能请求中方说服朝。朝鲜参与相关对话。首先，从条约层面上来看，嗯、呃，中国确实是朝鲜停战协定的缔结方。那么，在有关方面推荐。朝鲜半岛和谈、发表中战宣言等事宜上，中国确实有这个条约立场进行参与。那么，其次，中中方是半岛事务重要的一个一方，嗯、呃，中国在半岛有着重要的影响力。中国对推动半岛对话可以起到一个重要的作用。那么，韩美此次提及，也是希望中国可以发挥影响力，促进南北对话，呃，协助引导朝鲜重返。重返这样一个谈判的轨道。文在寅自二零一七年上台以来，不断呼吁各方签署朝鲜半岛中战宣言。二零二一年九月，文在寅在联大会议上再次提议，由韩美朝三方或由韩美朝中四方发表中战宣言，正式结束朝鲜战争。这也是他第四次在重要场合发出该倡议。深圳卫视注意到，十一月十一号，韩美就宣称对中战宣言文本达成一致框架，还称希望实现朝鲜半岛永久和平的第一阶段。这距离韩国总统文在寅在联大提出要进行宣言谈判，过去才不到两个月。但如此神速达成的韩美双边协议，能否解开围绕朝鲜半岛长达大半个世纪的心结，受到外界广泛质疑。自一九五三年朝鲜停战协议达成后，朝鲜战争在事实上已经结束了六十八年。
。然而，在理论和法理上，朝韩双方只是休战，战争并未正式结束。一旦一方对另一方发动攻击，实际上不存在任何政治障碍。韩国《韩民族日报》认为，随着以韩美为中心的中战宣言讨论扩大到韩中。韩朝美中四方的中战宣言讨论能否在不久后正式展开备受瞩目。明年二月北京冬奥会开幕在即，如果有关中战宣言的讨论加快，也不排除韩国总统文在寅闪电访华的可能性。韩国国民日报称，韩国政府的立场是希望北京冬奥会成为改善南北关系和促进世界和平的契机。值得关注的是，朝鲜方面的态度。就在文在寅九月提议签署中战宣言之后两天，朝鲜也提出了推进宣言的条。条件，金正恩的胞妹、朝鲜劳动党中央副部长金宇正表示，中战宣言是有趣的提议，好的想法。但他也强调，取消韩美对朝敌视政策是坚决条件。在延续针对朝鲜的双重标准和偏见、敌视性政策和言行的情况下宣布战争结束，这是说不通的。那么朝鲜方面强调，美韩的一些行为，包括驻韩美军，呃的一个存在，以及美韩大规模联合军演，美国加强在韩军事部署等等，都威胁到了韩，都威胁到了朝鲜的这样一个安全环境。那么加强了朝鲜在政呃国际社会上的一个政治孤立。那么朝鲜在这样的一个环境国际环境下，它难以放弃它的核武器，也难以签署中战宣宣宣言。好，相关的话题马上来连线特约评论员刘和平。刘先你好，那么对于韩国国家安保市长徐勋在天津会见杨洁篪，向中方介绍美韩在中战宣言议题上取得的进展一事，您怎么来看？其实最近一段时间以来，中方不仅反复表达了对朝韩签署中战宣言的欢迎态度，而且非常直截了当的表明了中方是半岛事务重要一方和朝鲜停战协定的缔约方，有关方面。在推进半岛和谈、发表中战宣言等事宜上，应该同中方保持沟通协商。我认为这背后的用意已经是非常明显了。中方要参与中战宣言的谈判，各种的原因不仅仅是因为让中方参与进来，体现了美韩两国对历史的尊重与对中国大国地位的尊重，而是因为另外两个重要原因，其次，中方认为。半岛局势不再仅仅是朝韩双方的事情，更不再仅仅是美朝韩三方的事情，而是中国家门口的事情。它事关中国家门口的安全与稳定。因此，过去曾经参与塑造了半岛局势的中国，也要参与重塑半岛局势的现在与未来。其二是，在美国正极力拉拢日本、澳大利亚、韩国打造印太战略、遏制中国的大背景下面。中国积极参与半岛事务，也是一张可以撬动亚太局势、反制美国印太战略的一张牌。或者说的更具体一点，我认为，介入半岛局势是中国分化瓦解美国加盟战略的一张牌。它可以在日本与澳大利亚已经完全倒向了美国的一边的情况下，确保韩国能够在一定程度上保持中立，或者至少是在加入印太战略与介入台海局势上。不得不有所顾忌，因此，韩国国家安保室室长徐勋亲自登门商讨中正宣言的签署，是中方乐于见到的事情。嗯，那么在您看来，既然美韩双方已经就中战宣言的发表达成了共识，那是不是意味着中战宣言的发表已经是胜利在望了呢？我注意到，在文在寅总统提议发布中战宣言两天以后，朝鲜劳动党中央副部长金宇正表示。这是一个有趣的提议，一个好的想法。外界据此认为，这意味着朝方对此持积极的态度。那么对此我不敢苟同。我认为啊，这件事情八字还没有一撇。我们知道，早在特朗普执政时期，有关各方就因此而出现了一个绕不过去的坎。美方坚持认为，朝鲜必须要先契合，才能发表中战宣言。朝方认为，应该先发表中战宣言，再契合。中方认为，应该采取三轨并进的策略，即契合与发表中战宣言同步进行。过去几年来，三方为此各不相让。那么现在，在先契合、再发表中战宣言上，拜登的立场比特朗普还要更加强硬，而朝鲜对于撤和谈判的立场，也已经出现了重大的变化。朝方认为，撤和谈判的目标。
不再是朝鲜契合，而仅仅是朝鲜动核，即美韩要承认和尊重朝鲜，已经是一个友和国家的事实。作为交换，朝鲜则不再进行新的核试，或者是不再扩大自己的核武库。那么，这也就意味着，跟几年前相比，双方的差距更大了。而朝核问题还只是双方表面上的分歧，尚未触及到双方真正本质性的分歧。我不知道大家注意到没有，朝方对于中正宣言谈判开出的新条件是，美韩必须取消对朝敌视政策。大家千万不要以为这仅仅是一个不痛不痒的一般性表态。事实上，不仅美国在韩国驻军，美韩联合军演。是美韩对朝敌视政策的一部分，也不仅仅美韩对朝鲜的经济制裁与封锁是美韩对朝敌视政策的一部分。更为关键的是，美韩不认同，甚至想推翻朝鲜的政治制度。美韩对朝鲜发动的意识形态冷战，也是美韩对朝鲜敌视政策的一部分，甚至是核心部分。这也就意味着，美韩要求朝鲜。彻底契合是朝鲜做不到的，而朝鲜要求美国撤军、美韩停止军演、放弃意识形态冷战，这是美韩做不到的。而朝鲜已经表态，只要美韩的对朝敌视政策仍然存在，中正宣言就只不过是一种幻想。好的，非常感谢刘先生。再接下来和我们分享您的观点，谢谢。